ஹாய் ஹலோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஏ இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் ஃபோனட்டிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டில் இருக்க டாபிக்ஸ் தான் லாஸ்ட் ஃபியூ வீடியோஸாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் கான்சன்டன்ஸோட பார்ட் டூ வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நம்ம சப் கான்சன்டன்ஸோட சப் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் என்னென்னன்றத சிக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்குது அதில் ஃபைவ் ஃபேக்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இதில் சிக்ஸ்த்து ஒன்னாக இருக்க ஸ்ட்ரிக்சர் இன்வால்வ்டு அப்படின்ற இந்த டாபிக் தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏன் சேனலில் நீங்கள் இப்போ புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வந்து நான் பிஏ இங்கிலீஷில் இருக்க எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய போயம் நாவல் அண்ட் ஃபொனட்டிக்ஸ் அண்ட் இது மாதிரி இருக்க ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ எல்லா டாபிக்ஸுமே நான் வந்து வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கேன் ஸோ என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஃபொனட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபொனட்டிக்ஸ் போடுற இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நான் என்ன ஃபொனட்டிக்ஸில் என்னென்ன வீடியோ போட்டிருக்கணும் அது எல்லாமே இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனோட லிங்க்கில் நான் கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா இந்த ஃபொனட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நடுவில் ஒரு திடீர்னு ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பேசிக்லேருந்தே நான் போட்ட எல்லா வீடியோஸுமே நீங்கள் பார்த்தா தான் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஸோ இது வரைக்குமே ஒரு ஃபோர் வீடியோஸ் தான் ஃபொனட்டிக்ஸ் போட்டிருக்கேன் இதோட சேர்த்து ஃபைவ் வீடியோஸ் ஸோ இப்படி அந்த ஆர்டரில் நான் ஃபஸ்ட்டு எது போட்டனோ அது படி நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா தான் ஃபொனட் வந்து புரியும் ஸோ இப்போ நடுவில் நீங்கள் புதுசாக இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக புரியாது நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்துட்டு வந்தால் தான் பேசிக் அந்த அடுத்து ஒவ்வொன்றா போனீங்கனா தான் புரியும் ஓகே இந்த வீடியோவில் ஸ்ட்ரிக்சர் இன்வால்வ் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இட் இஸ் த சப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கான்சனட் ஸ்ட்ரிக்சர் அப்படின்னாலே என்னென்னா ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் ஆர்டிகுலேட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோட ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் வந்து ஸ்ட்ரிக்சர் அப்படின்னு சொல்வோம் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்ட்ரிக்சர்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டுன்னு இல்லை ஒரு நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரிக்சர்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் நான் அந்த கான்சன்ட் சவுண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லும்போது நிறைய ஸ்ட்ரிக்சர்ஸ் வரும் அண்ட் இப்போ நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரிக்சர் அப்படின்றது நம்ம கான்சன்ட் சவுண்ட் சொல்லும்போது தான் வரும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ இந்த மேனர் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷனாக என்னன்றத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுப்போம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் க்ளோஷர் அண்ட் சடன் ரிலீஸ் தான் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுப்போம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த விஷயங்களே தான் பட் ஒவ்வொன்றுக்கும் புது புது டைட்டில் வச்சு அது மறுபடியுமே டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போன சாப்டர்ஸ்லாம் பார்த்து அதே சேம் திங்கை தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க பட் வேறு விதமாக வேறு டேர்மில் வந்து நமக்கு அதை சொல்கிறாங்க கம்ப்ளீட் க்ளோஷர் அண்ட் சடன் ரிலீஸ்னால் என்ன ஸோ இது சொல்லும்போதே நமக்கு தெரியணும் ஸோ அதாவது நம்ம ஒரு சவுண்ட் சொல்லும்போது கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே அந்த ஏர் இருக்கு இல்லையே லங்ஸ்லேருந்து வர ஏர் ஃபுல்லாகவே லாக் ஆகிடுது அது சடனாக ரிலீஸ் ஆகுது நம்ம நோஸ் அண்ட் ஓரல் கேவிட் ஓரல் பேசேஜ் அண்ட் நே நேசல் பேசேஜ் ரெண்டுமே க்ளோஸ் ஆகி திடீர்னு சடனாக ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த சவுண்ட் எப்படி வரும் நார்மலாக வருமா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் நாய்ஸோடு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் பார்ப்போம் பை தி எக்ஸ்ப்ரெஷன் கம்ப்ளீட் க்ளோஷர் கம்ப்ளீட் க்ளோஷர் அப்படின்னாலே போத் ஓரல் அண்ட் நேசல் பேசேஜ் ஆஃப் ஏர் ரெண்டுமே வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்றா அர்த்தம் இப்போ வந்து நேசல் பேசேஜ் ஆஃப் ஏர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எப்படி அது க்ளோஸ் ஆகும் சாஃப்ட் பேலட் ரைஸ் ஆகிறதுனால தான் வந்து அது க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அது ரைஸ் ஆகி அந்த ஃபேரிங்ஸோட பேக் வாலை டச் பண்ணுது அப்போ அந்த வழியாக மூக்கு வழியாக காற்று போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட அங்கே கேப்பே இல்லை ஃபுல்லாகவே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு அண்ட் ஓரல் பேசேஜ் எப்படி க்ளோஸ் ஆகிருக்குன்னா நம்மளோட அந்த ஆக்டிவ் பேசேஜ் வந்து பேசிவ் ஆர்டிகுலேட்டரை வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து போய் டச் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுது ஸோ இந்த ஒரு இது நடக்கும்போது ஃபுல்லாகவே ஓரலும் க்ளோஸ் ஆகிடுது நேசலும் வெளியாயிடுச்சு <laughs> இப்போ வந்து ஆக்டிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் சடனாக ரிமூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நம்ம அந்த வேர்டை சொல்லி சடனாக ரிமூவ் பண்ணுறோம் அந்த பேசிவ் ஆர்டிகுலேட்டரில் இருந்து அப்படின்னா நம்ம வாய்க்குள்ள வந்து அந்த ஏர் வந்து ரொம்ப வேகமாக ஒரு ஸ்லைட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் நாய்ஸோட வெளியே வருது இல்லையா ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் க்ளோஷர் அண்ட் சடன் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு
and k இந்த மூணு சவுண்டு வந்து வாய்ஸ்லெஸ் ப்ளாசிவ்ஸ் நம்ம வாய்ஸ்டு சவுண்டு வாய்ஸ்லெஸ் சவுண்ட் அப்படின்னா வந்து என்னென்னு நம்ம படிச்சுருந்தோம் ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் ஸோ அதுதான் வந்து பிரிக்கிறாங்க ப ட க இது வந்து வாய்ஸ்லெஸ் ப்ளாசிவ்ஸ் ப ட க இது வந்து வாய்ஸ்டு ப்ளாசிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இதையே வந்து பிளேஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷனில் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ப பன்றது வந்து பைலேபியல் ட ட அப்படின்றது ஆல்வியோலர் க க அப்படின்றது வந்து வேலர் ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் இந்த பார்ட் ஒன் வீடியோ இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து பிளேஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் ஆஃப் த கான்சனன்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் பார்த்தோம் ஸோ அந்த டேபிளில் வந்து பிரித்து எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இது ஏன் வந்து பைலேபியல் சொல்கிறாங்க இது ஏன் ஆல்வியோலர் அண்ட் இது ஏன் வேலர் அப்படின்றது ஓகே இப்போ நமக்கு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ இந்த பைலபிள் எது ஆல்வியோலர் எது வேலர் எதுன்றதே வந்து ஒரு டேப்லெட் காலமில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதில் வந்து பிளேஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் ஒரு பாக்ஸ் அண்ட் பிளாசிவ் கான்சனன்ட் எது எதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பைலேபிள் எது ப ப ஆல்வியோலர் ட ட வேலர் எது க க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கு இல்லையா இந்த ப ட அண்ட் க இது எல்லாமே வாய்ஸ்லெஸ் அண்ட் இந்த சைடு ப ட க இது வந்து வாய்ஸ்டு ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்து இந்த சென்டென்ஸாக பார்த்தது அப்படியே வந்து இந்த டேப்லெட் காலம் ஈஸியாக உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதையே வந்து ஒரு டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த பைலேபிள் பிளாசிவ்ஸ்க்கு பாருங்கள் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப ப அப்படின்ற ரெண்டு சவுண்டு சொல்லும்போது நம்மளோட பொசிஷன் உள்ளே அந்த மவுத்குள்ளே எப்படி பொசிஷன் இருக்கும் அப்படின்றத காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் நீங்கள் இதில் நோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த நேசல் பிளா பேசேஜ் வந்து க்ளோஸாக இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய சாஃப்ட் பேலட் வந்து ரைஸ் ஆனதுனால நேசல் க்ளோஷர் ஆகிடுச்சு அண்ட் நம்மளோட லிப்ஸ் ரெண்டும் வந்து க்ளோஸ் ஆனதுனால ஓரளவும் க்ளோஷர் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ ஏர் வந்து வெளியே போக முடியாமல் உள்ளேயே மாட்டிக்கிச்சு அந்த ஏரோ மார்க் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஏரை வந்து குறிக்குது ஸோ அது வெளியே போக முடியாமல் உள்ளவே வந்து அந்த ரெண்டு க்ளோஷருக்கும் நடுவில் மாட்டிக்கிச்சு ஸோ இப்போ திடீர்னு டக்குன்னு அதை ரிமூவ் பண்ணால் அந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அந்த ப அண்ட் ப அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிகர் சிக்ஸ் பாருங்கள் இதில் வந்து ஆல்வியோலர் பிளாசிவ்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ட அண்ட் ட அது சொல்லும்போது நம்மளோட மவுத் பொசிஷன் இதில் வந்து லிப்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக என்ன நடக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த வேலம் இருக்கு இல்லையா வேலம் அப்படின்றதுக்கு இன்னொன்னே சாஃப்ட் பேலட் அது ரைஸ் ஆகுது ஓகேவா அது ரைஸ் ஆனதுனால நேசல் பேசேஜ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுது அண்ட் நம்மளோட மவுத் க்ளோஸ் ஆகல நம்மளோட டிப் ஆஃப் த டங்க் இருக்கு இல்லையா அந்த டங்கு போய் வந்து மேலே டீத் ரிஜ் கூட வந்து ஒரு அந்த டச் ஆகுது ஸோ அதனால் ஏர் இப்போயுமே வந்து வெளியே போக முடியாமல் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த பொசிஷனை தான் இதில் காமிச்சிருக்காங்க அண்ட் வேலட் ப்ளாசிவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா க அண்ட் க அது சொல்லும்போது சாஃப்ட் பேலட் ரைஸ் ஆகி நேசல் க்ளோஷர் ஆகுது அண்ட் நம்மளோட பேக் ஆஃப் த டங்க் பேக் ஆஃப் த டங்க் வந்து வேலமை வந்து டச் பண்ணுது ஸோ இது டச் பண்ணுறதுனால ஓரல் க்ளோஷரும் ஆகுது ஸோ நீங்கள் இந்த ஒவ்வொரு சவுண்டும் சொல்லி பார்க்கணும் இது வந்து ஜஸ்ட்டு ரீட் பண்ணுறதுனால மெமரி பண்ணுறதுனாலே வந்து ஒன்றுமே வந்து ஆக போகிறதில்ல நீங்கள் இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் மட்டும் எந்தெந்த சவுண்ட் எந்தெந்த இடத்துக்கு வரும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அதை நீங்கள் இப்போ எக்ஸாம் ஹாலில் போய் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா கூட அந்த சவுண்டு சொல்லி பாருங்கள் ட அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்த இடம் போய் எங்கே எந்த நாக்கு வந்து எங்கே போய் டச் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் அப்படி அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அழகாக வந்து ரைட் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதிலே வந்து செகண்ட் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கம்ப்ளீட் ஓரல் க்ளோஷர் கம்ப்ளீட் ஓரல் க்ளோஷர்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஓரல் க்ளோஷர் அப்படின்றது எப்படி மேட் ஆகுது எப்படி நடக்குதுன்றது நமக்கு தெரியும் எப்படி நடக்குது ஒரு ஆக்டிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் வந்து பேசிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் கூட அது ஒரு டச் ஆகும்போது ஓரல் க்ளோஷர் வந்து நடக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அண்ட் சாஃப்ட் பேலட் வந்து லோவர்டாக இருக்கும் அண்ட் இட் கம்ஸ் அவே ஃப்ரம் த பேக் வால் ஆஃப் த ஃபேரிங்ஸ் ஸோ ஓரல் பேசேஜ் மட்டும்தான் க்ளோஸில் இருக்குது நம்ம நேசலை பற்றி நம்ம இங்கே பேசலை கம்ப்ளீட் ஓரல் க்ளோஷர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆக்டிவ் ஆர்டிகுலேட் பேசிவ் ஆட்டில் கூட்ட போய் ஒரு டச் வைக்கிறதுனால ஓரல் பேசேஜ் ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் ஆகிடுது பட் இருந்தாலுமே சாஃப்ட் பே
ஸோ ஏர் வந்து அந்த நாஸ்ட்ரல்ஸ் வரையோ ஃப்ரீயாக வந்து லங்ஸ்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகும் ஸோ கான்சன்ட் சவுண்ட்ஸ் ஆர்டிகுலேட்டட் வித் ஸ்ட்ரிக்சர் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஓரல் க்ளோஷர் ஸோ வாய் வழியாக சுத்தமாக காற்றே போகும் மூக்கு வழியாக மட்டுமே காற்று வெளியே போகுது அப்படின்னா அதுதான் நேசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நேசல் சவுண்ட் என்னென்ன அப்படின்றது ம ந அங்க அப்படின்றது அங்க அப்படின்றது ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த மூணுமே வந்து நேசல்ஸு ஸோ இந்த மூணுக்குமே வந்து டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த சவுண்டு ம ஃபஸ்ட்டு சவுண்டு ம அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னெல்லாம் நடக்குது அந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் ஓரல் க்ளோஷர் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த ரெண்டு லிப்ஸும் வந்து க்ளோஸ் ஆனதுனால அந்த ஓரல் பேசேஜ் வழியாக வந்து காற்று வெளியே போகாது ஸோ அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் பேலட் வந்து லோவர்டாக இருக்குது பாருங்கள் லோவர்டாக இருக்கிறதுனால அந்த வழியாக மூக்கு வழியாக காற்று போகிறதுக்கு வந்து அங்கே நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வழியாக வந்து காற்று வெளியே போகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ந அப்படின்னு சொல்லும்போது சேம் தான் இந்த மூணு டயக்ராமும் வந்து சேம் தான் பட் ஒவ்வொன்றும் சொல்லும்போது எப்படி நம்மளோட பொசிஷன் இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் பேலட் இதுலேயுமே லோவர்டாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நேஷனல் பேசேஜ் வழியாக தான் வந்து ஏர் போகுது பட் இருந்தாலுமே நம்ம லிப்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து க்ளோஸ் ஆகலை அதுக்கு பதிலாக ஓரல் க்ளோஸரை எது க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப் ஆஃப் த டங்கு போய் டீத் ரிஜை டச் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் அந்த டயக்ராமுக்கு இந்த டயக்ராமுக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஸோ அதனால தான் வந்து ஓரல் க்ளோஷர் இங்கே நடந்திருக்கு ஸோ நேஷனல் பேசேஜ் வழியாக வந்து காற்று வெளியே போகுது அண்ட் ங அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் பேலட் லோவர்ட் ஆகிடுது அண்ட் ஓவரல் க்ளோஷர் எப்படி க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேக் ஆஃப் த டங்கு போய் சாஃப்ட் பேலட்டை வந்து டச் பண்ணுது ஸோ அதனால் ஓரல் பேசேஜ் எப்படி இருந்தாலும் இந்த ம ந ங்னு சொல்லும்போது ஓரல் பேசேஜ் கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆகுது ஒன்லி நேஷனல் பேசேஜ் வழியாக மட்டும்தான் காற்று வெளியே போகுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதிலே கம்ப்ளீட் க்ளோஷர் அண்ட் ஸ்லோ ரிலீஸ் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம என்ன பார்த்தோம் கம்ப்ளீட் க்ளோஷர் அண்ட் சடன் ரிலீஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஓரல் க்ளோஷர் அண்ட் கம்ப்ளீட் க்ளோஷர் அண்ட் ஸ்லோ ரிலீஸ் அது வேகமாக விடும்போது தான் ஒரு மாதிரி காஃப் மாதிரியான ஒரு ஸ்லைட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் சவுண்டோடு வெளியே போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஏர் பட் இதில் எப்படி வெளியே போகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் பேலட் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ ரைஸ் ஆனதுனால இட் டச்சஸ் த பேக் வால் ஆஃப் த ஃபேரிங்ஸை வந்து டச் பண்ணுது ஸோ நேஷனல் பேசேஜ் அந்த மூக்கு வழியாக ஏர் போகிறதுக்கு வழியே கிடையாது ஸோ அது ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் ஆகிடுது ஓகேவா அண்ட் ஓரல் பேசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அது க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் கூட அது ஒரு கான்டாக்ட் பண்ணும்போது அது க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆல்ரெடி இது எல்லாமே ஸோ இந்த ரெண்டுமே க்ளோஸ் ஆகிடுது லங்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஏர் வந்து இந்த ரெண்டு க்ளோஷர்ஸ்க்கு நடுவில் இம்ப்ரெசன்ட் ஆகிடுது ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தது தான் அதே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் வரும் இது வந்து ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு ஸ்லைட் ஃப்ரிக்ஷன் அந்தளவுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆஷான ஒரு வைப்ரேஷன்லாம் வராது ஒரு ஸ்லைட்டான ஃப்ரிக்ஷனோடு அந்த காற்று வெளியே போகும் ஸோ அந்த மாதிரி சம் சவுண்ட் ஆர்டிகுலேட்டட் வித் ஸ்ட்ரிக்சர் ஆஃப் கம்ப்ளீட் க்ளோஷர் அண்ட் ஸ்லோ ரிலீஸ் ஆகும்போது இட் இட் இஸ் கால்டு அஃப்ரிகேட்ஸ் இதுவே வந்து சடன் ரிலீஸ் அப்படின்னா அது என்னது பிளாசிவ்ஸ் ஆர் ஸ்டாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஸ்லோ ரிலீஸ் அப்படின்றதுனால இது அஃப்ரிகேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வரக்கூடிய சவுண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ச அண்டு ஜ அப்படின்றது ஸோ இந்த ரெண்டு சவுண்டும் சொல்லும்போது நம்மளுடைய இன்னர் எது போய் அந்த டங்கு எது போய் எது டச் ஆகுது அப்படின்றத பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுண்டு சொல்லும்போது சாஃப்ட் பேலட் ரைஸ் ஆகுது அதனால் நேஷனல் பேலட் ஃபுல்லாகவே வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுது அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளேட் ஆஃப் த டங்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஃபேம் காண்டாக்ட் வித் த டீத் ரிஜ் டீத் ரிஜ் கிட்டே போய் அந்த காண்டாக்ட் வருது ஸோ அதுதான் வந்து ஓரல் க்ளோஷரும் வந்து ஏற்படுறது காரணமாக இருக்குது so uh, and uh, the oral closure will be released slowly adha and the sound vand romba and namba or sound pay solrom appadina slow ah and the sound solli release pandrom appadinum bodu so eppadi irukku andradha vand and the dashed lines and the vittu vittu irukra lines la vand sollirukanga and the or slight friction oda varradha vand and the dot dot line la vand sollirukanga and
ஆக்டிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் வந்து பேசிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் கிட்ட ஒரு கான்டாக்ட் அது போய் டச் ஆகும்போது அந்த இடத்துல ஒரு நேரோ கேப் வருது ஓகேவா ஸோ லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய யார் வந்து அந்த நேரோ கேப் வழியாக தான் வந்து வெளியே வந்து போகுது ஸோ அது போகும்போது ஒரு ஆடுபிள் ஃப்ரிக்ஷனோட வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட அந்த கேட்க முடியும் ஸோ அந்த ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி வெளியே போகுது அந்த ஃப்ரிக்ஷனோட அப்படின்றது கேட்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் ஆர்டிகுலேட்டட் வித் த ஸ்ட்ரிக்சர் ஆஃப் க்ளோஸ் அப்ராக்சிமேஷன் ஆர் கார்ட் ஃப்ரிக்கேட்டிவ் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆடிபிள் ஃப்ரிக்ஷனோட இந்த நேரோ கேப் வழியாக போகிறது ஆடிபிள் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நைன் ஃப்ரிக்கேட்டிவ் கான்சனன்ஸ் இருக்குது இங்கிலீஷில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதில் என்னென்ன சவுண்ட் இந்த மாதிரி ஃப்ரிக்கேட்டிவ் சவுண்ட்ஸ் என்னென்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப வ த ச ஜ அண்ட் ஹ பார்த்திங்கன்னா டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷனில் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபிகர் டுவெல் ஸோ இதில் இந்த ஃப வ அப்படின்றது வந்து ப்ளேஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷனில் படிச்சுருப்போம் இது வந்து இந்த ரெண்டு சவுண்டும் லேபியோ டென்டல் ஃப்ரிக்கேட்டிவ்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் பேலட் ரைஸ் ஆனதுனால அந்த நேரோ கேப் வருது பாருங்கள் அந்த லோவர் லிப்க்கும் அப்பர் டீத்துக்கும் வந்து நடுவில் ஒரு நேரோ கேப் வருது இல்லையா ஸோ அதை சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா த இது சொல்லும்போது இது ரெண்டு வந்து டென்டல் ஃப்ரிக்கேட்டிவ்ஸ் இது சொல்லும்போது பாருங்கள் சாஃப்ட் பேலட் வந்து ரைஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் வந்து பிளேட் ஆஃப் த டங்குக்கும் அந்த டூ ரோஸ் ஆஃப் டீத்துக்கும் வந்து நடுவில் ஒரு நேரோ கேப் வருதுன்றத சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ச அண்ட் ஸ இது வந்து ஆல்வியோலர் ஃப்ரிக்கேட்டிவ்ஸ் ஸோ இது சொல்லும்போது பாருங்கள் சாஃப்ட் பேலட் வந்து ரைஸ் ஆகிடுது ஸோ பிளேட் ஆஃப் த டங்குக்கும் டீத் ரிஜுக்கும் நடுவில் இருக்க அந்த நேரோ கேப் தான் வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் அட் லாஸ்ட் ஃபிகர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதில் வந்து ஷ அண்ட் ஜ இந்த சவுண்டை சொல்லும் போது ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக பேலட்டு ஆல்வியோலர் ஃப்ரிக்கேட்டிவ்ஸ் ஸோ சாஃப்ட் பேலட் வந்து ரைஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் பிளேட் ஆஃப் த டங்குக்கும் அண்ட் டீத் ரிஜுக்கும் உள்ள அந்த நேரோ கேப்பை சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ நோட்டீஸ் தட் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த டங்க் வந்து ரைஸ் ஆகுது இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பேலட் பட் இட் டசன்ட் டச் தட் ஓகே ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் அப்ராக்சிமேஷன் ஸோ ஓப்பன் அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்து தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ சாஃப்ட் பேலட் ரைஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் சாஃப்ட் பேலட் ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னாலே வந்து நேஷனல் பிளேசேஜ் க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அண்ட் தென் ஆக்டிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் பார்த்திங்கன்னா பேசிவ் ஆர்டிகுலேட்டருக்கு ரொம்ப நியராக போகுது போகுது பட் இட் டசன் டச் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஒயிட் கேப் வருது ஓகேவா ஸோ அந்த கேப்னால் லங்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஏர் வந்து அந்த கேப் வழியாக ஃப்ரீயாக வந்து வெளியே போகும் எந்த ஒரு ஃப்ரிக்ஷனோ வைப்ரேஷனோ எதுவுமே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக வெளியே போகும் ஸோ இந்த மாதிரி போகுது இல்லையா சவுண்ட்ஸ் ஆர்டிகுலேட்டர் வித் த ஸ்ட்ரிக்சர் ஆஃப் ஓப்பன் அப்ராக்சிமேஷன் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரிக்ஷன் லெஸ் கண்டினியூவன்ஸ் இல்லைனா செமி வவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா ஒரு சில ஃபொனிட்டிஷியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சவுண்டை வந்து அப்ராக்சிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதோடைய சவுண்டு இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சவுண்டு எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷில் இருக்க லெட்டர் இருக்கு இல்லையா ஆர் ஸோ இதில் பிகின் ஆகிற வேர்ட்ஸை வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மிட்டன்ட் க்ளோஷர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்டர்மிட்டன்ட் க்ளோஷர் இன்டர்மிட்டன்ட் அப்படின்னாலே வந்து இட்ஸ் ஹேப்பனிங் அட் இன்டர்வல்ஸ் நடுவில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைனா ஸ்டாப்பிங் அண்ட் தென் ஸ்டார்டிங் அகெயின் அப்படின்றது தான் வந்து இதோட மீனிங் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் பேலட் வந்து ரைஸ் ஆகுது ஸோ சாஃப்ட் பேலட் ரைஸ் ஆனாலே நேஷனல் பேசேஜ் ஆஃப் ஏர் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆக்டிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைக்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த பேசிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் செவ்ரல் டைம்ஸ் இல்லை குவிக் சசேஷன் அதாவது ஒரு தடவை இல்லை செவ்ரல் டைம்ஸ் டக்கு டக்கு டக்குன்னு போய் அடிச்சுட்டு வருது இல்லையா ஆக்டிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் போய் பேசிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் போய் டச் பண்ணிட்டு வருது குயிக்காக செவ்ரல் டைம்ஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது லங்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஏர் வந்து இதுக்கு நடுவில் இந்த ஆர்டிகுலேட்டர்ஸ் நம்ம இந்த சவுண்டு சொல்கிறதுக்கு நடுவில் வந்து இன்டர்மீடியன்ட்டாக வந்து நடுவில் வந்து மாட்டிக்குது அந்த ஏர் அது வெளியே போகும்போது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சவுண்ட்ஸ் தட் ஆர் ஆர்டிகுலேட்டிவ் வித் ஸ்ட்ரிக்சர் ஆஃப் இன்டர்மீடியன் க்ளோஷர் இன்டர்மீடியன் க்ளோ
ரொம்ப குயிக்கா அகேன்ஸ்ட் தி பேசிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் மட்டும்தான் பட் குயிக்கா இதுக்கு முன்னாடி பாட்டு அது நிறைய டைம் அடிச்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ இந்த சாங்ஸ் கால்டு டேப் இல்லைனா ஃப்ளாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சதன் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அந்த லெட்டர் ஆர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து டேப் இல்லைனா ஃப்ளாப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெரி அண்ட் மேரி அப்படின்ற இந்த ரெண்டு லெட்டர்ஸ் பாருங்கள் சாரி ரெண்டு வேர்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டூ ஒவ்வல்ஸ்க்கும் நடுவில் வரும் இந்த லெட்டர் ஆர் அப்படின்றது ஸோ அந்த மாதிரி வரும் இந்த டேப் இல்லை ஃப்ளாப்ஸு இல்லைனா வந்து இந்த த அப்படின்ற இந்த த்ரீ அப்படின்ற அந்த சவுண்டில் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு அந்த த அப்படின்ற சவுண்டுக்கு ஆஃப்டராக வந்து அக்குராகும் அந்த ஆர் அப்படின்ற சவுண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அட் லாஸ்ட் பார்ஷியல் க்ளோஷர் பார்ஷியல் க்ளோஷர் அப்படின்னா பார்ஷியல்னாலே நாட் கம்ப்ளீட் முழுசா மூடலை லைட்டாக தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்ஷியல் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் பேலட் ரைஸ்டு சாஃப்ட் பேலட் ரைஸ்னாலே இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மூக்கு வழியாக காற்று போகிறது வந்து இல்லை ஸோ ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் ஆர்டிகுலேட்டர்ஸ் வந்து ரெண்டுமே வந்து டச்சில் இருக்குது ஸோ ஓரல் பிளாசேஜும் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ ரெண்டுமே ஓரலும் க்ளோஸ்டு நேசலும் க்ளோஸ்டு அப்போ லங்ஸ் அந்த ஏர் எப்படி வெளியே வருதுன்னு பார்ப்போம் எப்படின்னா சைட்ஸ் ஆஃப் த டங்க் ஆர் லோவர் ஸோ இந்த சவுண்டு இதில் பார்ஷியல் க்ளோஸரில் வரக்கூடிய சவுண்டு என்னென்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ல அந்த ல அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளோட மவுத் பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கண்ணாடி முன்னாடி கூட போய் பாருங்கள் நாக்கு வந்து மேலேயா போன மாதிரி இருக்கும் அப்படி போகும்போது சைடில் அந்த ரெண்டு டங்கு சைட்லேயும் வந்து கேப் வந்துடும் அந்த டங்கு வந்து லோவர் தான் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஏர் வந்து லங்ஸ்லேருந்து அந்த சைட் ஆஃப் த டங்க் வழியாக வந்து அது வழியாக ஈஸியாக வெளியே போயிடும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் லேட்ரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான சவுண்டு ல அதுக்கான டைக்ராம் பாருங்கள் ல அப்படின்னு சொல்லும்போது உள்ளே வந்து டங்க் பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்றது நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் இன்னொரு டைக்ராமும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் அது சொல்லும்போது அந்த ஷேடட் ஏரியா இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த அந்த பல் இருக்கு பற்களுக்கு அப்புறம் அந்த ஷேட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஷேட் பண்ணி காமிச்சிக்கிறதா வந்து ஸோ அது வழியாக தான் வந்து காற்று போகுது அப்படின்றது தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் வந்து ஸ்ட்ரிக்சர் இன்வால்வ்டு அப்படின்ற டாப்பிக்கான ஸோ அதில் வந்து சப் கிளாஸிஃபிகேஷன் மாதிரி இவ்வளோ எயிட் இது பார்த்தோம் ஸோ ஆஃப்டர் தட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரிக்சர்ஸ் ஒரு கான்சனன்ஸ் ஒரு இங்கிலீஷில் இருக்க ஒரு கான்சனன்ஸ் சவுண்ட் சொல்லும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரிக்சர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்றத நமக்கு சொன்னாங்க ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து ஒவ்வொரு கான்சனன்ஸ் சவுண்டுக்கும் எப்படி எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்றத கிளாஸிஃபை பண்ணி வந்து சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ சவுண்டு ப அப்படின்றது இந்த ஸ்பூன் அப்படின்ற இங்கிலீஷ் வேர்டில் இருக்கக்கூடிய ப அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ அப்போ வந்து அங்கே வந்து அந்த சவுண்டு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ ஒரு சவுண்டு அப்படின்னா அது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அதோடய டேர்ம் என்ன அது ப்ளேஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷனில் எங்கே இருக்கும் மேனர் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷனில் எங்கே இருக்குன்றது சப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கான்சன்ஸில் எங்கே எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போது அந்த ப அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ அது வந்து ஆஸ்ட்ரீம் மெக்கானிசம் இதுக்கு வந்து ஆஸ்ட்ரீம் மெக்கானிசம் இஸ் பல்மோனிக் எக்ரெசிவ் அண்ட் இது இந்த ப அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓக்கல் கார்ஸ் ரெண்டுமே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபேர் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர் ஸோ அதனால் அது வைப்ரேட் ஆகாது ஸோ அந்த சவுண்ட் வந்து வாய்ஸ்லெஸ் சவுண்ட்ஸு அண்ட் சாஃப்ட் பேலட் ரைஸ் ஆகிறதுனால இட் டச்சஸ் த பேக் வால் ஆஃப் த ஃபேரிங் ஸோ நேசல் பேசேஜ் இஸ் க்ளோஸ்டு அண்ட் ஆக்டிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் என்ன இதில் லோவர் லிப் ப அப்படின்னு சொல்லும்போது லோவர் லிப் தான் ஆக்டிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் பேசிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் அப்பர் லிப் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் க்ளோஸ் ஆகி சடனாக ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது ப்ளாசிவ் அப்படின்னு இது மாதிரி வந்து கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் வந்து கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா ரைட் த ஸ்ட்ரிக்சர் ஆஃப் சவுண்ட் ப இல்லைனா ரைட் த ஸ்ட்ரிக்சர் ஆஃப் சவுண்ட் ப இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து கேட்பாங்க இது வந்து வெறும் டூ மார்க் தான் பட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு ஃபுல் சாப்டர் இது அப்படியே நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் உங்களால் ஒவ்வொரு சவுண்டுக்கும் என்னென்ன அப்படின்றது ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஒரு சில சவுண்டுக்கெலாம் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஆஸ்ட்ரி மெக்கானிசம் என்ன ஸோ அது வாய்ஸாக வாய்ஸ்லெஸ்ஸா அண்ட
ஸோ இந்த ஒரு சவுண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதில் விட்டு இருக்கிற மீதி கான்சோன் சவுண்டுக்கு நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லா நோட்ஸுமே நான் ஆல்ரெடி எல்லாமே வந்து நான் எஸ்ஏ கொடுக்காம வெறும் எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் பண்ணல உங்களுக்கு எஸ்ஏவும் நான் காமிச்சுட்டு தான் வந்து நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் நான் கொடுத்துருக்கிறத வச்சு நீங்கள் அழகாக எல்லா சவுண்டுக்குமே இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கணும் ஒரு நோட் போட்டு ஸோ அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் உங்கள் எக்ஸாம் டைமில் நீங்கள் எழுதும்போது ஸோ எல்லா சவுண்டுமே எதுவும் இல்லை கொடுத்துருக்கிறது லிமிட்டடாக தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எல்லா சவுண்டுக்குமே வந்து எழுதணும் ஸோ அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறதுக்காக இந்த ஸ்ட்ரிக்சர்ஸில் வரக்கூடிய இந்த மேனர்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் இந்த ஸ்ட்ரிக்சர் டைப்பு அண்ட் அதோடைய அந்த ஃபோனட்டிக்ஸ் அந்த சவுண்ட் இருக்குது இல்லையா ஸோ அது என்ன அப்படின்றத இன்னுமும் தெளிவாக இந்த டேப்லர் காலமில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஸ்ட்ரிக்சர் டைப் என்ன மேனர் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் என்ன அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் க்ளோஷர் அண்ட் சடன் ரிலீஸ்னால் என்ன சொன்னோம் ப்ளாஸிவ் இல்லைனா அதுக்கு ஸ்டாப் அப்படின்னு அதோடய மேனர் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் அதோடைய சவுண்ட் என்னென்னன்றது நம்ம தெரியும் ப ப ட ட க க ஸோ இந்த சாப்டரில் பார்த்தா இந்த ஸ்ட்ரிக்சர் இந்த லாஸ்ட் டாபிக் இருக்கு இல்லையா ஸ்ட்ரிக்சர் ஸோ இதோட ஃபுல்லாக அந்த ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனுமே இந்த ஒரு டேப்லெட் காலமில் ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க உங்களால் அந்த பேசேஜாக படிக்க முடியல அப்படின்னா இப்படி படித்து நீங்கள் சென்டென்ஸாக கூட நீங்களாக ஒன்றா எழுதலாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அட் லாஸ்ட் நமக்கு இந்த சாப்டர் ஃபைனலாக முடிக்கும் போது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேர்ம் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆர் த்ரீ டேர்ம் லேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஸோ இந்த த்ரீ டேர்ம் லேபிள்ஸ் அப்படின்றதுனா இந்த மூணு டேர்ம் என்னென்ன டேர்ம் இருக்குது ஸ்டேட் ஆஃப் த கிளாட்டிஸ் பிளேஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் மேனர் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் இந்த மூணுமே வந்து ஒன்றா வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் நமக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ எது வாய்ஸ் இப்போ பயலபிள்லேயே எது வந்து வாய்ஸ்டு எது வாய்ஸ்லஸ் நமக்கு ஒரு சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இன்னமும் நமக்கு கிளியராக இருக்கிறதுக்காக இந்த த்ரீ டேர்ம் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபொனட்டிக் சிம்பிள் இப்போ ப அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சவுண்ட் இது வந்து வாய்ஸ்லஸ் சவுண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இது பயலபியல் பிளாசிவ் பிளாசிவ்ல வரக்கூடிய சவுண்ட் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே வந்து தனித்தனியாக அதோட ஸ்டேட் ஆஃப் கிளாட்டிஸ் என்ன பிளேஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் என்ன அதோட மேனர் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் என்ன அப்படின்னு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சவுண்ட்ஸ்க்குமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி படிக்கும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு சவுண்டும் வந்து நீ இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது தான் நீங்கள் அழகாக வந்து தனியாக இப்போ பாக்ஸாக டேபிளாக எது எதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாமே தனியாக எழுதி நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த லாஸ்ட்டு சாப்டர் காலம் இந்த ஓவரால் இந்த நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்த்த எல்லாத்துக்குமே ஒரு கன்க்ளூஷன் மாதிரி அண்டு சம் ஷார்ட் ஜிஸ்ட் மாதிரியும் சொல்ல எல்லாமே ஓவராலாக வந்து இதில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது ஒன்று படித்தாலே போவோம் நீங்கள் எதை வேணால் வந்து நீங்கள் ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா ரைட் த்ரீ டேம் டே லேபிள்ஸ் ஃபார் கான்சனன்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை த்ரீ டேம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஃபார் கான்சனன்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் திஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்கில் வர நிறைய சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய அந்த ஃபொனட்டிக் சப்ஜெக்டில் நம்ம போட போகிற வீடியோ என்னென்னா கிளாஸ்ஃபிகேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் வவ்வல்ஸ் நம்ம இப்போ பார்த்தது லாஸ்ட்டு டூ வீடியோஸ் பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூவாக பார்த்தது கிளாஸ்ஃபிகேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் கான்சனன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ வவ்வல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நான் போடுற எல்லா வீடியோஸ்க்குமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ம